कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशाधूल कर्तव्य दैवमाधिक ഇന്ന് പത്രക്കാരൻ സുഖു എന്താ വരാത്തത് എന്താ സുഖു ഇന്നിത്രയും വൈകിയത് സാറേ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ പനി അതാ താമസിച്ചത് എന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിയില്ലേ ഓ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പനിയല്ലേ നീ എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഓ വേണ്ട സാറേ ഇതിപ്പോ ഒരുപാടായില്ലേ ഓ അത് സാരമില്ലെന്നേ കാര്യം നടക്കട്ടെ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റില്ലേ രാത്രി വൈകിയല്ലേ കിടന്നത് പാവം കുട്ടികൾ ഇന്നലെ എത്ര നേരം അച്ഛൻ വരുന്നത് കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായി അവൻ വന്നപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയും കഴിഞ്ഞു എടീ ജോലിയൊക്കെ ആകുമ്പോ അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി പോരാനൊക്കുമോ ഞാൻ പണ്ട് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നപ്പോ അങ് അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഓ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ മനുഷ്യൻ കേട്ടും അടുത്തു ഹോ അതെങ്ങനാ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ കഥയും ചരിത്രവും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതെ മാഡം അല്ലേലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങച്ചൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നാലോചിച്ച അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചാലും എനിക്ക് സാധാരണ കാരണ മനസ്സാ എന്തിനാ മോളെ ഈ കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട പണ്ട് കാലത്തുണ്ടാക്കിയ കുറെ കറിയും പലഹാരവും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്റെ മക്കൾ കുഴിമന്തിയും അൽഫാമും ഒക്കെ കഴിച്ചാ മതി അല്ലേലും ഇത്തന ഫുഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ അല്ല മോളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അതിനെന്താ കുഴിമന്തിയും അൽഫാമും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ അതെ അതെ മോളെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട അല്ലേ അലക്സ വേഗം ചെന്ന് കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്ക ഓ ആ കുരുത്താൻ കട്ട പിള്ളേരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴേ തല ഇറങ്ങുന്നു എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഹോ ഈ പ്രായത്തിലും ഇവർക്ക് ഇത്രയും കേൾവിയോ ഭയങ്കരം അല്ല നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു നീ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് റെഡിയാക്ക് ഇന്ന് എന്തിനാണോ വില കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിലക്കേറ്റ മനുഷ്യനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു എണീറ്റോ പപ്പ ഇന്നലെ എന്താ അത്രയും വൈകി മോൾ എത്ര നേരം പപ്പയെ കാത്തിരുന്നു എന്താ പപ്പ മോളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ വരാത്തത് ഇന്നലെ എന്റെ പി ടി മീറ്റിംഗിന് പോലും പപ്പയും മമ്മിയും വന്നില്ലല്ലോ അതാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കാണ് ഐ ആം സോ ബിസി ചേട്ട പപ്പയ്ക്ക് ഒന്നിനും നേരമില്ല മാളു നിനക്കറിയാങ്ങിട്ടാണ് പപ്പ എടുത്ത് തിരക്ക് പപ്പ വലിയ ഓഫീസിലല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് നീ വാ നമുക്ക് മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശിയുണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി എന്റെ മക്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട മനുഷ്യന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകാറുണ്ട് സാരമില്ല രണ്ടുപേരും വേഗം പോയി റെഡിയാവോ മുത്തശ്ശി യൂണിഫോം തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ നീ ഇന്നലെ എന്താ മാളുവിന്റെ പി ടി എ മീറ്റിംഗിന് പോവാതിരുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് നിനക്കത് നിസ്സാരമായിരിക്കാം പക്ഷേ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്നപ്പോൾ മാളു ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എത്ര മാത്രം വിഷമിച്ചു കാണും അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാം ഓഫീസും അവിടുത്തെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളും എന്റെ തലയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മോനെ ഇതിലും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായിരുന്നു മോനെ നിന്നെ കരുതലോടെ നോക്കാനും നിന്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് നീ കാണാതെ പോകരുത് മോനെ അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു 
അത് ആവശ്യവുമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിത ചെലവ് താങ്ങണമെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി വേണം പക്ഷേ അത് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് അവർക്ക് വേണ്ട ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും തീർച്ചയായും നൽകണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അവൻ്റെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളും ശീലങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ആ ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചൊടല വരെ എന്നല്ലേ മുത്തശ്ശന്റെ മക്കൾ ഒരുങ്ങിയോ എന്റെ മക്കള് വന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി എന്നെ ഉപദേശിച്ചെങ്കിൽ നന്നാക്കിയേനെ വരൂ നമുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം എനിക്കിത് വേണ്ട മുത്തശ്ശി മാഗിയെ കഴിച്ചാൽ അസുഖം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇന്നലെയും കൂടി മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞതാ ഉം പറയുന്നവരങ്ങ് പറയട്ടെ നിനക്ക് വേണേ കഴിച്ചാ മതി അല്ലെ പട്ടിണിക്ക് അങ്ങ് പൊക്കോ ആയി മാഗിയോ മാളു നിന്റേതും കൂടെ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം വാ മാളു മാഗി വേണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലി കഴിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തലച്ചോറിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രധാന കാരണം പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത് മുത്തശ്ശി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്നലത്തെ പോലെ കോഴിക്കറി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ തരല്ലേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കോഴി കൂന്നത് പോലെ പോവാൻ തോന്നി ഓ നീ എന്തിനാ ഉണ്ണിയിട്ടിരിക്കുന്നേ മാളു കുഞ്ഞല്ലേ മോനെ മോൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ മോൻ വലിയ കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്റെ അത്രയും ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ ഏ മാളു നീ അടിമേടിക്കും അയ്യേ നീ രണ്ടിലല്ലേ പഠിക്കുന്നേ ഞാൻ വലിയ ക്ലാസ്സിലാ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം വേഗം വാ സ്കൂളിൽ പോവണ്ടേ മുത്തശ്ശി വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ഏത്തക്കാപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേ എന്റെ മുത്തശ്ശി നല്ല ചൂട് പരിപ്പോടെ മതി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാട്ടോ എന്റെ മക്കള് വേഗം ഇറങ്ങിക്കോളൂ മമ്മി പപ്പാ ആരുമില്ല മക്കളെ അവർ ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കായിരിക്കും ഇന്നലെ ആ കുരുത്തം കെട്ട പിള്ളേരുടെ പഠനം കാരണം സീരിയല് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കുടുംബ വിളക്ക് എന്തായോ ആവോ സുമിത്രയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഒരു സമാധാനവുമില്ല എടി ഈ സീരിയലിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല കുടുംബങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അടിയും വഴക്കും മാത്രം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നന്നാവും ഓഹോ കുടുംബം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിനക്കറിയോ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും മക്കളും ഒക്കെയായി സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നിടമാണ് കുടുംബം ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സീരിയല് കാണുന്നത് എന്നെ പോലെ ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി വേണ്ടേ എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ബക്കറ്റി ഇരിക്കുന്ന തുണിയൊന്ന് വിരിച്ചിട് ഞാൻ ഈ കരക്കരഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നേരം പോവും ഓ പിന്നെ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നവർ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ തുണിയാണ് അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും വിരിച്ചിടാൻ വയ്യേ ഉം ഈ വെയിലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വേണം എന്റെ മുഖകാന്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഫേസ് ക്രീമും തേച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഓ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെ തീർന്നല്ലോ അല്ലേ പെൻഷനും വന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഇപ്പോ പെൻഷൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ പത്രക്കാരൻ സുഖുവിന് കൊടുത്തു പാവം അവന്റെ കുഞ്ഞ് അതിനെന്നും ദീനമാ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ ഓ വേണ്ട അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ഉം വരൂ കാപ്പി കുടിക്കാം നല്ല ഏത്തക്കാപ്പത്തിന്റെ മണം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചു വാങ്ങാം പക്ഷെ ഒരെണ്ണം നിനക്കിപ്പോ തരില്ല ആദ്യം മക്കള് വരട്ടെ ഒരിപ്പോ വരും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ മുത്തശ്ശൻ പോയിരിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനാ 
പോലെ കിടന്ന് ഉറക്കുമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാനാ മുത്തശ്ശി ആ എന്റെ മക്കൾ എത്തിയോ മുത്തശ്ശി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് യൂണിഫോം ഒക്കെ മാറ്റി കൈയും കഴുകി വേഗം വാ മമ്മി വന്നു മമ്മി ഇന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഒട്ടും നടക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു പാവം മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശനെ നാളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമോ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ അതിനല്ലേ നേരം നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പുന്നാരും മുത്തശ്ശൻ എല്ലാം ജയിച്ചു നാമവും ജപിച്ചു എന്നെ നാളെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിനുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു മുത്തശ്ശന് മുത്തശ്ശി പോയി കിടന്നുറങ്ങും മമ്മിയും പപ്പയും ഞങ്ങളെ ഒന്നിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലല്ലോ എല്ലാ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അടി മേടിക്കേണ്ട വേഗം പൊക്കോ ഗിരിജേ എന്താ മനുഷ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി നാളെയെങ്കിലും നടക്കുവോ ഞാനൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ നടത്തുമെന്ന് നിനക്കറിയാലോ മുളുസേ നിനക്ക് ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ അതെല്ലാം മാത്യുവിനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ടെൻഷൻ ആവാതെ ഓ സമാധാനം കിടക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ മുത്തശ്ശ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റേ മുത്തശ്ശനല്ലേ പറഞ്ഞ് നല്ല കുട്ടികൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡി ആകുമെന്നൊക്കെ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ നല്ല കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് മുത്തശ്ശൻ അഭിമാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു മുത്തശ്ശ ദേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സുന്ദരക്കുട്ടന്മാർ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡിയായി അതു പിന്നെ ഞാനല്ലേ അവരുടെ മാർഗദർശി പിന്നെ എങ്ങനെ മോശമാകും അതെ അതെ ഓ ഇന്നെന്താണാവോ ഇത്ര നേരത്തെ പപ്പ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്നും ഇങ്ങനെയാ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഓഹോ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് എന്തൊക്കെയാണോ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ പകർന്നു നൽകണം വാ മക്കളെ കാപ്പി കുടിക്ക നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം നീ പറ ഇന്നെല്ലാം നടക്കുവോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് മാത്യു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരും നീ അലക്സിയോട് ഭാഗ്യ ഭാഗ്യം പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ അവള് ചെയ്തു എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ അലക്സ പച്ച ഭാഗ്യ അമ്മയുടേത് കറുപ്പ അച്ഛന്റേത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം നീ തന്നെ ചെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അതൊന്നും ഓർത്ത് മേടം പേടിക്കണ്ട ഈ അലക്സ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഓക്കെ അലക്സ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേ ഇന്നെന്താ കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് വരാൻ ഇത്രയും വൈകിയേ അത് പിന്നെ എന്റെ കാലിന് നല്ല വേദനയുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ഇതാ ചൂടുവെള്ളം കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണി അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തെത്തി നീ ഇത് ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നേ അമ്മക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ വടക്കേലെ കറിയാച്ചന്റെ മകൻ മാത്യു ആണ് ഞാൻ മോനെന്താ വന്നേ ആരാ കൂടെ വാ മോനെ കയറിയിരിക്കൂ കയറിയിരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഗിരീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഓ സാറെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് എന്താ മോനെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിനാണ് മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓർത്തെടുക്കണം മക്കള് രാവിലെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എവിടെ കാണാവോ ഗുരുവായൂർക്കൊന്ന് പോണമെന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവനൊന്ന് തലയാട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതെ അപ്പോ ഉണ്ണിയും ആളുവും 
അവർ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുവല്ലേ അതെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനാ അമ്മേ അവരെ ഗിരീഷ് കൊണ്ടുവരും അമ്മ വേഗം റെഡിയാവും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാ ഗിരീഷ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഓ അവന്റെ ഒരു കാര്യം പണ്ടും സർപ്രൈസ് തരാൻ അവൻ മിടുക്കനായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ വരാം ബാവു അച്ഛനും അമ്മയും നീ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയോ മകൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ണിലെ തിളക്കം അതെ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇനിയവർ എങ്ങനെ സഹിച്ചു അതെ മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് അവരറിയുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കില്ലേ അതെ വലിയ വീടും കാറും മക്കൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദ്യം എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ നിനക്കറിയോ ഗിരീഷിനെ പഠിപ്പിക്കാനും അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനുമാണ് അവന്റെ അമ്മ ജോലി നിർത്തിയത് അച്ഛനും അമ്മയും എത്ര സൗഭാഗ്യത്തോടെയാണ് അവനെ വളർത്തിയതെന്ന് അവനെ ഒരു കുറവും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അതെ നമ്മുടെ വൃത്തസനത്തിലുള്ള ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇത്തരം ഒരു ജീവിതകഥയുണ്ട് ആ പാവങ്ങൾ ജനതയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മാത്യു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും അവരുടെ മക്കൾ തിരികെ വരുമോ എന്നും അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലൊന്ന് പിടിക്കാനുമാണ് ആ അച്ഛനമ്മമാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ദിനങ്ങളിൽ അവരുടെ രാത്രികൾ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ആ ദുരിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടു പേർ കൂടി എന്താ അച്ഛ ഇത്ര സന്തോഷം എവിടെ കാണുന്ന പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ മോനല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മക്കൾ ഒരിക്കലും അച്ഛനമ്മമാരെ ഒരു സങ്കടത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോയില്ല പിന്നെന്താ എന്നാൽ വരൂ നീ എന്താടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നേ എന്താണെന്നറിയില്ല ഉള്ളിലൊരു പിടച്ചിൽ ഉണ്ണേം ആളും അവരെ ഗിരീഷ് കൊണ്ടുവരും നീ വാ അല്ലേൽ ഇനിയും വൈകും അവന് ദേഷ്യം വരും ഇപ്പഴാ ഈ വീട് ഒരു സ്വർഗമായി മാറിയത് കൊല്ലമോയൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സഹോദരനൊപ്പം ട്യൂഷന് പോകുമ്പോൾ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് കാറിൽ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് എടി നമ്മളുടെ മക്കൾ അവർ വരാൻ സമയമായില്ലേ അലക്സ മക്കളെവിടെ അവരിപ്പോൾ വരും സമയം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇടിയും മഴയും അവരെന്താ വരാത്തത് അലക്സ നീ എന്താ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകാതിരുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ സോറി ഞാൻ മിണ്ടരുത് നിനക്ക് തൃപ്തിയായോ എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ മക്കളെ കാണണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്നും നമ്മളുടെ മക്കൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത് നമുക്ക് നമുക്ക് എവിടെയോ തെറ്റുപറ്റി നമ്മുടെ മക്കൾ വരൂ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നീയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കുറ്റവും കുറവും കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തിരുന്നു നിന്നെ അവർ എത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ അവർ എങ്ങനെയാ നോക്കിയിരുന്നേ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് വാർദ്ധക്യ സഹതമായ അസുഖം കാരണവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാലും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പകരം ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല മമ്മി ഇന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ഇടിയും മഴയും വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി മാളവും ഒത്തിരി പേടിച്ചു ഗിരീഷേ നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ ഇവർ പേടിച്ച് കരയുകയായിരുന്നു അച്ഛനെവിടെ സാർ എന്നും കൃത്യം മൂന്നാകുമ്പോഴേ സ്കൂൾ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ കാണുമായിരുന്നല്ലോ അവർ അവർ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അവർ അവർ ഒരു യാത്ര പോയതാണ് നാളെ എത്തും 
ശരി ഇനിയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പോകുക ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാബു എന്റെ മക്കൾ വേഗം പോയി ഡ്രസ് മാറി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കേ മമ്മി മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചൂടുള്ള ഏത്തയ്ക്കാപ്പം പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ മക്കൾ പോയി ഡ്രസ് മാറൂ അവർ ഇപ്പോൾ വരും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നിനക്ക് കഴിയുമോ അവർ പോയിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ വില അതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പലതും നമുക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട് അതെ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ചവിട്ടി നിൽക്കാനുള്ള മണ്ണും ജീവനും നൽകിയത് ആരെന്ന് നാം അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുവാൻ എനിക്കിനി സാധ്യമല്ല നമുക്കവരെ എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവരാം മാത്യു നീ എത്രയും വേഗം എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ക്ഷമിക്കൂ അമ്മേ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താ അച്ഛ എന്നോട് പറയൂ ഞങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നുവെന്നോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നോ ും ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ നാളെ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തേക്കാം അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരറിയരുത് എന്നാലും എന്റെ അച്ഛ ഞാനിത് ചെയ്തു പോയല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധിയും വരും അതൊക്കെ വിവേകത്തോടെ തരണം ചെയ്യണം ഇതെന്തു പണിയാ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു ഇനി ഞങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് ഒരിടത്തും പോകരുത് മുത്തശ്ശ ഇല്ല മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ീ നനയല്ല 